ഫ്രണ്ട്സ് കൃഷ്ണ ടേസ്റ്റി കിച്ചണിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമ്മ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പഴമാങ്ങ കൂട്ടാനാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഇപ്പോൾ പഴമാങ്ങ കൂട്ടാന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയും ചില ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിന് മാമ്പള പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറയും അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ വീണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കളറൊന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് മൂവാണ്ടം മാങ്ങയാണ് മൂവാണ്ടം മാങ്ങ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പുള്ളി പുള്ളി വീഴും എന്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ പുള്ളി വീഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കണത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ തോല് കളയണത് ആദ്യം ഈ മൂട് ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഒന്നും കണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചീന്തി കളയുകയാണ് തോല് ക്ക് മാമ്പള പുഷേരി ഉണ്ടാക്കണ അങ്ങനത്തെ മാങ്ങ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിന് ചെറിയ സൈസ് മാങ്ങ ചെറുത് വരും അങ്ങനത്തെ മാങ്ങയ്ക്കാണ് കൂട്ടാൻ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇത് മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ മൂവാണ്ടൻ എന്നാണ് പേര് പറയുക അപ്പോൾ ആ മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് വലിയ കുറച്ച് വലിപ്പ വലിയ മാങ്ങയാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങ നമുക്കിത് എങ്ങനെ മുറിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാങ്ങ മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചീന്തി കളഞ്ഞ കളഞ്ഞാൽ മതി തോല് ഇങ്ങനെ ചീന്തി കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചീന്തി കളയാം ചെറുതായിട്ട് കേടൊക്കെ ഉള്ള മാങ്ങയാണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചീന്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചില മാങ്ങയ്ക്ക് കേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മുഴുവൻ ചീന്തി മാത്രം ഇടരുത് മുറിച്ചിട്ട് കേടുണ്ടോ ഉള്ളിൽ എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം ഇടാൻ അപ്പം മുറിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ നല്ലതാണ് വെച്ചാൽ അതും എടുക്കാം പിന്നെ മാങ്ങ അണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടണത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മാങ്ങ ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുറിക്കണില്ല ഇങ്ങനെ ഈ തോല് ചീന്തിയിട്ട് തോല് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീന്താൻ കിട്ടും തോല് ഇങ്ങനെ ചീന്തി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ തോല് ചീന്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കറിയിൽ ഇടുന്നത് തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ടി ഒരു ചെമ്പ് മുക്കാ ഭാഗത്തോളം മാങ്ങ ഉണ്ട് കുറച്ച് ജാസ്തിയായി ചെറിയ ചെമ്പ ഞാൻ അടുത്തത് അത് ഉണ്ടായത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമുക്കിതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അധികം വെള്ളം വേണ്ട കാരണം മാങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഉറന്ന് വരും ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അധികം ആവരുത് കാരണം നമ്മളിതിൽ ശർക്കര ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഈ കറിയിൽ അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടൊന്നുമില്ല തിളച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ട അപ്പോഴേക്കും തന്നെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് പൊന്തിക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമായി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വെള്ളം മാങ്ങയൊക്കെ കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോലെ ഇനി വേവണ വരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാങ്ങ നല്ല മണം വരും ഒരു പ്രത്യേക മണം വരും വെന്ത മണം അതുകൊണ്ട് നല്ല മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല ആ ചാതൊക്കെ മാങ്ങയുടെ ആ കാമ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട മാങ്ങയുടെ മുകളിലത്തെ അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം പുളി 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 വേണ്ട അല്ലാതെ പുളി ഏതും നന്നാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോരൊക്കെ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം പോര നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കറിയായിട്ട് കഴിക്കണം ചോറിലേക്ക് കറിയായിട്ട് കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര അലിയണതിന് മുന്നേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശർക്കര ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് ആ മധുരമൊക്കെ എനിക്ക് പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനൊരു വെള്ളം ചോദിക്കണ പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാളികേരം ഒഴിക്കണതിന്റെ മുന്നേ എന്തായാലും വെള്ളം പാകാക്കണം പിന്നെ നാളികേരം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ കഴുകി എടുത്ത അത്ര മാത്രം മതി ഞാൻ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാതെ കുറുന്നതിനുള്ള കറി ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം വല്ലാതെ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ കറി ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൂട്ടി കഴിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ ഒരു കൂട്ടാൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്ര മാങ്ങയൊക്കെ തിന്നും എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ചോറിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൂട്ടും എന്നല്ലാതെ ചോറിലേക്ക് ഈ കൂട്ടാൻ കൂട്ടി ചോറൊന്നും അപ്പോൾ തിന്ന ആ ശർക്കര നൽകണ വരെ നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ നാളികേര അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളികേര അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുറി നാളികേരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിറച്ച് മിക്സിയുടെ ഒരു മിക്സി ജാറ് നിറച്ചുണ്ട് ചെറിയ ജാറിൽ ജീരകം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര പൊടിക്കാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് അലിയാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവും ഇളക്കി നോക്കാം ശർക്കര അലിഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതാണ് നമ്മളെ ശർക്കര ഇവിടെ ഉണ്ട് അധികം അലിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതൊന്ന് അലിയണ വരെ നമുക്കിത് നോക്കാം നമ്മളെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി അലിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക് പോയില്ലേ എന്നുള്ളത് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ശർക്കര ഉരുക്കി ചേർന്നിട്ടുള്ള മണം ഒഴുക്കി പോയിക്കണു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്നും കഴുകി ഒഴിക്കണേട്ടോ ഇനി അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല കാരണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒഴിപ്പിക്കാം നാളികേരൊക്കെ ഒഴിച്ച് കറി നന്നായിട്ട് കുറുക്കി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തളക്കണ്ടേ തളക്കുമ്പോ മേത്തൊക്കെ പെറുക്കിയുണ്ട് കൈ ഫോണ് ഞാന് അടുത്ത് പിടിച്ച കാരണേ കൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെറിച്ചു അപ്പൊ നീ നമുക്കിത് അല്ലാതെ തളക്കാനാണ് ഇതുക്കിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളച്ച് വന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അതില് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കറിക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണി ഉരുവട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ആവരുത് ഉരുവട്ട് അധികം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് വരും രണ്ട് മണി കുലുവട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുപത് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴമാങ്ങക്കൂട്ട അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വെടിക്കൊക്കെ പഴമാങ്ങക്കൂട്ടം എന്നാണ് പറയുക ചില ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ മാമ്പളപ്പുഷ്ശ്ശേരിയാണ് എന്തായാലും രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് മാമ്പളപ്പുളിശ്ശേരി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവും എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ മാമ്പളപ്പുളിശ്ശേരി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മാമ്പളപ്പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻറ്റുകൾക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം